को इम्पिडेन्स अ का इम्पिडेन्स इम्पिडेन्स हैन रिएक्टेन्स भन्छ है जेड भनेको इम्पिडेन्स बेसिक मा पढ्नु भएको होला बेसी सक्नु भएको छ यो रेजिस्टेन्स को युनिट त थाहा होला सबैलाई हैन ओम यो रिएक्ट इन्डक्टरले गर्दा इन्डक्टरले गर्दा हुने रिएक्टेन्स भनेको एक्सएल भन्छ के इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स यसको युनिट पनि ओम जस्तै रेजिस्टर जस्तै ओमै हुन्छ यसको युनिट है इन्डक्टिभ इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स को युनिट पनि ओम एक्सएल को भने इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स भनेको एक्सएल एक्सएल को युनिट पनि ओम अनि क्यापसिटिभ रिएक्टेन्स भनेको एक्ससी है एक्ससी सी ले क्यापसिटरलाई इन्डिकेट गर्या हो एक्ससी यो एक्सएल र एक्ससी को युनिट के हो इम्पिडेन्स हैन यो रिएक्टेन्स भन्छ यसलाई यसको युनिट के हो ओमै हो ओमै रेजिस्टर जस्तै ठ्याक्कै ओमै हो है एक्सएल र एक्ससी को युनिट ओम हो फर्क त्यो साइडमा त्यहाँ कापी राख्नु सक्दैन अनि एउटा बल पेन पनि राख्नु छ एक्सएल इक्वल्स टु लेख्नु छ त्यहाँ एक्सएल इक्वल टु पाई एफएल हुन्छ है एक्सएल इक्वल्स टु टु पाई फ्रिक्वेन्सी इन्टु एल एल भनेको इन्डक्टेन्स टु पाई एफएल हुन्छ त्यसैगरी एक्ससी इक्वल्स टु के हुन्छ 1 बाइ 1 बाइ 2 पाई एफसी 1 बाइ 2 पाई फ्रिक्वेन्सी इन्टु क्यापसिटेन्स है एक्सएल र एक्ससी को युनिट के हुन्छ ओम नै हुन्छ ल नजुकिनु होला अब फ्रिक्वेन्सी भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर यो सर्किटमा भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर पछि प्र्याक्टिकल गर्नुपर्छ सीआर भाइ त्यहाँ लोको वेटिङमा छ है भाइहरु त्यहाँ एलाउ गर्दियो है सर ककले हामीलाई रिमूभ गर्दियो सो कस्टले सो रिमूभ आन दिराछ सर त्यही त सर रिमूभ आन दिराछ सर बेलाबेलामा क्लासबाट निकालदिन्छ नि सर त्यसको नाम खोजेर मलाई भन्नुस् है अनि त्यो सबैलाई त्यो एटेन्डेन्स मान्दिनु सर थाहा पाउन मिल्दैन सर अनि ए मिल्दैन अ सबैलाई एटेन्डेन्स बनाइदिनुस् ओ सर सबैलाई एटेन्डेन्स बनाइदिनुस् ठीक छ एसएस सबलाई एटेन्डेन्स बनाइदिए सर ल सीआर र मलाई बाहेक सबैलाई एटेन्डेन्स बनाइदिनु पर्यो ल मेरो आवाज सुनिएन सुनिएन भने त सुन नसुन्ने बितिकै मलाई रिमाइन्ड गर्नुस् है नभए म बोल्या बोल्ले हुन्छु तपाईहरुले के सुन सुन्नु भएको हुँदैन ल भनेपछि यो सर्किटमा भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीले मात्रै भ्यारि गर्नु त्यो सिग्नल जेनेरेटर युज गरेर मिल्छ के फ्रिक्वेन्सीले भ्यारि गर्नु है ल्याप गर्नुपर्छ यो फर्स्ट ल्याप भनेपछि फ्रिक्वेन्सीले मात्रै बढाउँदै जानु भयो भने एउटा एउटा यस्तो पर्टिकुलर भ्यारु फ्रिक्वेन्सीको आउँछ जुन जुल भ्यालुमा के हुन्छ दिस टु रिएक्टेन्स बिकम इक्वल इन म्याग्निच्युड है दुवै रिएक्टेन्स भन्नाले यो एक्सएल र एक्ससी के हुन्छ म्याग्निच्युडमा इक्वल भइदिन्छ के तर अपोजिट नेचरको हुन्छ क्यान्सल गर्छ अन्डर दिस कन्डिसन द सर्किट इज सेड टु बी त्यो भनेको एक्सएल इक्वल टु एक्ससी भयो भने त्यो कन्डिसनमा द सर्किट इज सेड टु बी इलेक्ट्रिकल टु बी इलेक्ट्रिकल रिजोनेन्स है त्यसलाई रिजोनेन्स भन्छ त्यो कन्डिसनलाई एन्ड द्याट फ्रिक्वेन्सी र त्यो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीको भ्यालुलाई के भन्छ रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी है यो सिरिज सर्किटको केसमा ल यो बुझ्नु भयो होला अब अर्को स्लाइडमा जाऊँ त्यो फ्रिक्वेन्सीको पर्टिकुलर त्यो पर्टिकुलर भ्यालु जसको करस्पोन्डिङमा के हुन्छ एक्सएल इक्वल टु एक्ससी भइदिन्छ क्या है अनि एक्सएल इक्वल टु एक्ससी भयो भने दुबैको नेचर फेरि अपोजिट हुन्छ क्यापासिटर इन्डक्टरको जहिले पनि भनौँ एक दुर्का एक एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ क्या यसले क्यान्सल गरिसकेपछि के भयो कुनै रिएक्टेन्स नै ओफर गरेन क्या करेन्ट पास हुनलाई कुनै रिएक्टेन्स नै ओफर गरेन यसले क्या दुबैले क्यान्सल गरिसकेपछि सकिहाल्यो नि भनेपछि बाँकी रहेको के रह्यो अपोजिङ पारामिटर यो सर्किट सिरिज सर्किटमा बाँकी रहेको अपोजिङ पारामिटर रेजिस्टर त मात्रै रह्यो होइन इन्डक्टरले गर्दा एक्ससी एक्सएल थियो क्यापासिटेन्सले गर्दा एक्ससी थियो दुवैले क्यान्सल गर्यो भनेपछि यसलाई डिलिट गरेर सम्झिदा हुन्छ बाँकी अपोजिङ पारामिटर भनेको रेजिस्टेन्स मात्रै रह्यो भनेपछि यो करेन्टलाई करेन्टलाई अपोज गर्ने पारामिटरको त यहाँ पारामिटर त रेजिस्टेन्स मात्रै आर मात्रै रह्यो कुन कुन केसमा त्यो रिजोनेन्स कन्डिसनमा है त्यो इन्स्ट्यान्टमा सर रिएक्टेन्स बराबर भएपछि क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल हुन्छ दुवैको अपोजिट नेचर हुन्छ के सर ल अहिले फेजर डायग्राम मात्र क्लियर हुन्छ त्यो पछि आउँदैछ सर अ सर रिजोनेन्समा रिएक्टिभ पावरको के काम हुन्छ कि हुँदैन केमा रिएक्टिभ पावरको त्यो रिएक्टिभ पावर भनेको साइन कम्पोनेन्ट हो के साइन कम्पोनेन्ट सर त्यतिबेला चाहिँ त्यो रिएक्टिभ पावर हामीले 
ट्रांसमिशन लाइन बड़ा सप्लाई करने पर्चे पर देने सा ट्रांसमिशन लाइन है ना यो ये उटा सानो सर्किट हो गया सीरीज सर्किट रिएक्टिव पावर वाले के ना कॉइंट को के मंजा साइन कंपोनेंट हो मात्रे है आई साइन था आई साइन फाइ देश को अपने मीनिंग हो देने सर फिजिकल मीनिंग क्या हो देना कॉस को रिएक्टिव पावर को बुन सा नहीं फिजिकल मीनिंग और तेरी वाला बस इंडक्टिव लोड इंडक्टिव लोड इंडक्टिव सब अनेक उनसा वोल्टेज ले लीड गारे आंसर करंट लैग गारे आंसर क्या करंट पसारी पसारी वोल्टेज अगारी अगारी कैपेसिटिव लोड सब अनेक ओ तो करंट को कंपोनेंट अनेक साइन कंपोनेंट फाइव वाले को तो एंगल हो गया कोटी एंगल ले लीड लैग गारे सही ना वाले पर तो तो करंट को साइन कंपोनेंट लीन हुआ है तो ले रिएक्टिव पावर दिन सके कि ना वाले पावर को फॉर्मूला क्यों है इसमें बी आई बी आई कॉस्ट फाइव वाले को एक्टिव पावर को फॉर्मूला हो तो इसको यूनिट वाट अंत में रिएक्टिव को पूरा गरीब ने होते पूरा गरीब ने होते वाले को बी आई साइन फाइव ओके आई साइन फाइव कंपोनेंट ले दीने पावर वाले को ओ सर यो रिजोनेंस � हाँ तो दिखे रहते हैं सप्लाई सप्लाई में यदि हम ले रिएक्टिव पावर सप्लाई करें ना मने एक्टिव पावर कम पड़ना जाते ना सप्लाई करने दादा दुबई सप्लाई करने पड़ सके अब लोड कॉस्टो सत्य समान भार पड़ सके कुछ नहीं वो लोड कॉस्टो सत्य तो कॉइन लोड कॉस्टो सत्य तो कॉइन तेले ड्रॉ कर सके है प्यूरली प्� लोड कस्टो सत्ता पाई को और ये एक्टिव प्योरली रेजिस्टिव लोड सब वाले तो क्या होने से पावर फैक्टर ओन बयान से क्या कॉस्ट फाइव जीरो होएगी ना से क्या है वोल्टेज रख करंट को फेज़ डायग्राम में है ना वो ने संग संग ही होने से वाले बच्चे त्याग एक्टिव पावर हो रही है और वो इंडक्टिव कैपेसिटी लोड मासे आउं सा� लीने ली तो ड्रॉ करने कुरो चाहिए तो लोड कुन नेचर को चाहिए तो इसमें बहुत पड़ता है यदि त्यां त्यां तेरे ड्रॉ करे को करंट में आई साइन फाइ कंपोनेंट्स हो वाला क्यों बुझने पड़े रिएक्टिव पावर वाले लिए को लो मानो वो यो यह करंट आई फ्लो होता है डेस्ट अलग रोस को वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्र� वोल्टेज डॉ बी आर सब वाले इंडक्टर एक रोस को वोल्टेज डॉ बी एल सब वाले कैपेसिटी एक रोस को वोल्टेज बी सी सब वाले तेले यू इंडिकेट करो ऐसा ही है अन्य सीरीज देखो सीरीज देखो जो सर्किट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्किट यूजली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है इसको इम्पोर्टेंट ह� अन्य आल्सो इन रेडियो एंड टीवी ट्यूनिंग सर्किट यो रेडियो एंड टीवी ट्यूनिंग सर्किट में अपनी यो रिजोनेंस गर आया रहते समाप्ति को 96.1 कांती पुरी अपने मानसे नहीं तो तो रिजोनेंस गर आया होगा खास में लव यो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से डिराइव करो ये रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मेन कंडीशन कैपेसिटी रिएक्टेंस होने चाहो ते कंडीशन ला यूज़ करो हमें अन्य ठेके एग्जाम में सोचता पनी तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को बेलू कैलकुलेट करना बने हम सके ये फायर इक्वल्स टू वाट सीरीज़ जो था पैरेलल सर्किट में अब की तो दो ही मास होती है कौन सा ओल्ड ये एज़ूम करो द वोल्टेज आई जे एक्सेल है ना नो ता कुने पनी इम्पीडेंस कुने पनी इम्पीडेंस मानो लेख है सा टू प्लस जे थ्री बने को इम्पीडेंस इस तरफ हमारे लेख है उनसे है ना टू प्लस जे थ्री अथवा थ्री अथवा फोर लेख है सा बने टू प्लस जे फोर लेख है सा उनके बुझने पड़े हो बीच में हम प्लस सा बने के बुझने पड़े होते ह अतया माइनस सवन के बुझने पड़े हो तो एक सी हो कैपेसिटी रिएक्टेंस हो है तो साइन लेते हुए इंडिकेट करें हो है 
इंपिडेन्स तो बेसिक में पढ़ू हो ये सब भीएल को वोल्टेज डप एक क्रस धरी इंडक्टर हो क्या तो आई जे एक्सिएल तेगरी भिसी वोल्टे वोल्टेज डप एक्स कैपेसिटर को माइनस आई जे एक्सि हाई ल यहाँ केबीएल लाने भो वोल्टेज सोर्स वोल्टेज बराबर के होता ड्रप्स ड्रप्स होना अस्त जस्ते भी भी इक्वल्स टू यो इसको भैल्यू राख्स यहाँ अभी यह खास में के हो आईजेड हो है क्योंकि इंपिडेन्स के को फर्म में होता आर प्लस आर प्लस आर प्लस के इंडक्टिव रिएक्टेन्स अथवा आर अथवा कैपेसिटी रिएक्टेन्स है माइनस माइनस के कैपेसिटी रिएक्टेन्स इंडिकेट कर प्लस छाइन के बुझ्न पे तो इंडक्टिव रिएक्टेन्स होने भी कोस टू आईजेड हो करेंट कति आए करेंट भिवाईजेड जेड लल राख यहाँ अब यहाँ ये राइट सीट जाऊँ तो इक्वेसन फर्स्ट हेन तो अभी यहाँ एक्सिएल एक्सिएल हमें ठा कि एक्सिएल एक्सी को भैल्यू तो ठा है एक्सिएल के हो ओमेगा एल ओमेगा टू पाई एफ है कापी रा साइड में एक्सिएल टू पाई एफ ओमेगा एल को टू पाई एफ टू पाई एफ एल हो तेगरी एक्सी वन बाई ओमेगा सी वन बाई ओमेगा सी टू पाई एफ सी वाई एक्सी इक्वल्स टू वन बाई टू पाई एफ सी अथवा टू पाई ओमेगा सी है क्योंकि ओमेगा टू पाई एफ हो टू पाई एफ हो हाई ओमेगा एंगुल लगे आई को एक्सप्रेसन यो हो हाई अब दस करेन्ट यो एक्सप्रेसन ने कई इंडिकेट कर आई आई को एक्सप्रेसन हो यो एक्सप्रेसन के इंडिकेट कर करेंट फ्रिक्वेन्सीसंग डिपेन्डेन्ट है करेंट आई भर तो करेंट करेंट फ्रिक्वेन्सीसंग डिपेन्डेन्ट क्रिक्वेन्सीसंग डिपेन्डेन्ट है क्योंकि ओमेगा है ओमेगा के हो टू पाई एफ हो यफ फ्रिक्वेन्सी होने जहाँ जहाँ ओमेगा क्या यफ है करेंट के संग डिपेन्डेन्ट फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी संग डिपेन्डेन्ट हाई द इंडक्टिव एंड कैपेसिटी रिएक्टेन्स आर गिवन बाई ये तो ठाक है मैं अगर भनी सकें ल आयो है स्लाइड नंबर ट्वेंटी फोर आयो सर हाँ एक्सिकल्स टू टू पाई एफ एल इक्वेसन टू एक्सी इक्वल टू वन बाई टू पाई एफ सी हाई अब यह इक्वेसन टू री बा वी सी दैट बोथ इंडक्टिव रिएक्टेन्स एक्सिएल एंड कैपेसिटी रिएक्टेन्स एक्सी डिपेन्स अपन फ्रिक्वेन्सी मैं भनी सकें दुबई को टर्म एक्सप्रेसन में यफ यफ एट भेरी लो फ्रिक्वेन्सी अब यफ को भैल्यू कम भो के हाई होना हायर भैल्यू होल बी हाई एंड एक्स एल विल बी लो है क्योंकि एट इनवर्सली प्रोपर्सन अर्क डाइरेक्टली प्रोपर्सन एज फ्रिक्वेन्सी इंक्रिजेज एक्सी डिक्रिजेज एंड एक्सिएल इंक्रिजेज हाई देर विल बी अ फ्रिक्वेन्सी एट तर एट पर्टिकुलर यो फ्रिक्वेन्सी होता जो जो इंस्टैंड में के हो एक्सी इक्वल्स टू एक्सिएल भैदि क्या हाई बराबर हो बराबर तो फ्रिक्वेन्सी तो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी हो दिस फ्रिक्वेन्सी इज नन एज रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी एंड द सर्किट इज सेट टू बी एट रिजोनेस हाई अब तो इंस्टैंड में सर्किट लर्किट इज एट रिजोनेस कंडीसन भन्न पाइ यहाँसम बुझ अब तो इक्वेट कर हम अब एक इक्वेट करने हाई तर कंक्लूजन ड्र कर रिजोनेस कंक्लूजन ड्र कर पाए एक्सिएल इक्वल्स टू एक्सी होने कुरो ठा भो क्या एक्सिएल माइनस एक्सी इक्वल्स टू जीरो हो है एक्सिएल इक्वल्स टू एक्सी भोपटी लियान भो कि जीरो होने नेट रिएक्टेन्स जीरो हो हाई नेट रिएक्टेन्स जीरो हो निगेटिव रहे कैंसिल हो तेसो सर्किट को इंपिडेन्स कति रहो तो अब बाकी आर मत रहो हाई इंपिडेन्स इंपिडेन्स को तो आर प्लस जे एक्स लेखना पाइन नहीं अब तो जे एक्स वाला टर्म ही जीरो इंपिडेन्स इक्वल टू आर मत हो प्लस पच्चीस को अथवा माइनस पच्चीस उतापटी को टर्म रहे बाकी है रिएक्टेन्स सर्किट को नेट रि नेट रिएक्टेन्स जेड इक्वल्स टू आर जी को मत हो सो करेंट विल बी अब रिएक्टेन्स कम भो इंपिडेन्स कम भो इंडक् 
टेन्स र क्यापेसिटेन्सले गर्दा छैन कुनै पनि अपोजिसन छैन भनेपछि रिएक्टिभ छैन अ भनेपछि करेन्ट त त्यहाँबाट एकदम हाई बग्ने भो किनभने रेजिस्टरमा आर मात्रै छ आरको रोल मात्रै छ त्यहाँ है ओ अ भनेपछि करेन्टको भ्यालु कति हुने भो म्याक्सिमम हुने भो है करेन्ट विल बी म्याक्सिमम एन्ड गिवन बाइ त्यो सप्लाइ भोल्टेज बाइ त्यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु रेजिस्टेन्स अब सर्किट बिहेव्स लाइक प्योरली रेजिस्टिव हैन अब सर्किट कस्तो बिहेव गर्यो त्यो इन्डक्टर अ इन्डक्ट इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स हुँदा हुँदै पनि त्यो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव जस्तो बिहेव गर्यो भनेपछि कुनै पनि सर्किट प्योरली रेजिस्टिव छ भने त्यहाँ भोल्टेज र करेन्ट के हुन्छ सँगसँगै गएको हुन्छ फेजर डायग्राममा हैन ओभरल्याप भएको हुन्छ ठ्याक्कै है कुनै फेज डिफरेन्स हुँदैन फाइको भ्यालु जिरो हुन्छ त्यो भनेको पावर फ्याक्टर 1 हो किनभने पावर फ्याक्टर भनेको कस फाइ हो कस जिरो भनेको 1 ल फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करेंट विल बी जीरो मैले भनि सके सो पावर फ्याक्टर विल बी युनिटी यो थाहा छ सबैलाई अब भीएल वोल्टेज ड्रप अक्रस द अक्रस द इन्डक्टर एंड क्यापेसिटर बराबर हुन्छ हैन बट दे विल बी अप 180 डिग्री आउट अफ फेज है दुबैको अपोजिसनमा हुन्छ के जहिले पनि यो वोल्टेज ड्रप इन्डक्टरमा हुने वोल्टेज ड्रप र क्यापेसिटर हुने वोल्टेज ड्रप के हुन्छ अपोजिसन में होगा फेजर डायग्राम में ठेक्क एक सौ अस्सी डिग्री आउट अफ फेज होने तेल कैंसिल करने हो एक अर् सो दे विल कैंसिल इच अदर अल द भोल्टेज एपियर्स इन रेजिस्टर हाई तो उतो के ड्रप ही भैन कैंसिल आउट गयो बात तो टोटल जी सप्लाई भोल्टेज कर एंटायर भोल्टेज के होने वो तो रेजिस्टर में मत रेजिस्टर ने मत ड्रप कराने वो मैंने तब वोल्टेज सप्लाई कर रेजिस्टर में होने ड्रप छोल्टे हो ल भनेपछि प्योरली सर्किट प्योरली रेजिस्टिभ छ भने करेन्ट र भोल्टेज के हुन्छ सँगसँगै हुन्छ त्यही भएर ओभरल्याप गरेछ यहाँ फेजर डायग्राम फे ओभरल्याप हुनु भनेको त्यो फाइको भ्यालु जिरो हो है अब रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको कन्डिसन यहाँ यहाँ वेबमा हेर्नुहोस् त दुबै ओभरल्याप भएको छ होइन करेन्ट र भोल्टेज सँगसँगै गएको रहेछ है ओभरल्याप भएको छ कुनै फेज डिफरेन्स छैन अब यो रेजोनेन्सको कन्डिसन के थाहा छ हामीलाई एक्स एल इक्वल्स टु एक्स सी भयो भने मात्रै त्यो रेजोनेन्स हुन्छ है भनेपछि यो यही लजिक यही एक्सप्रेसनलाई युज गर्नु युटिलाइज गर्नुपर्यो भनेपछि एक्स एल इक्वल्स टु एक्स सी गर्नु एक्स एल एक्स एल इक्वल्स टु एक्स सी गर्नुहोस् भनेपछि एक्स एल इक्वल्स टु के हो ओमेगा ओमेगा यो भनेको रिजोनेन्स कन्डिसन हो त्यही भएर आर लेखेर चाहिँ क्या ओमेगा एल हो ओमेगा एल भनेको टु पाई एफ एल हो अनि एक्स सी इक्वल्स टु वन बाई ओमेगा सी हो त्यो भनेको वन बाई टु पाई एफ सी भनेपछि यहाँबाट अब यसलाई सोल्भ गर्नुभयो भने कति आउँछ ओमेगा आर इक्वल्स टु वन बाई रुट अन्डर एल सी र ओमेगा भनेको टू पाई एफ हो होइन टू पाई एफ हो अनि कुन एफ हो त्यो रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी हो है एफ भनेको त्यो रिजोनेन्ट कन्डिसनको फ्रिक्वेन्सी हो नर्मल फ्रिक्वेन्सी होइन त्यही भएर त्यसलाई एफआरले लेख्नु भनेपछि यहाँबाट टू पाई एफआर यहाँबाट एफआर आयो नि हो एफआर इक्वल्स टु कति आयो वन बाई टू पाई रुट अन्डर एल सी भनेपछि रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु यही हो है पछि प्र्याक्टिकल गरेर यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ल्याब लागेपछि बुझिन्छ हैन बुझिन्छ सर ल अब अर्को हेरौ ए यस्तो फेज एंगल हेर्दा यस्तो हुन्छ के करेन्ट भोल्टेजको अब ठ्याक्कै बिलो द बिलो द रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीमा कस्तो हुन्छ करेन्टले लिड गरे हुन्छ भोल्टेज चाहिँ के गरे हुन्छ ल्याग गरे हुन्छ यहाँ यो वेभ हेर्न त आउँछ होला नि तपाईँहरूलाई यसो लेफ्टपट्टितिरबाट राइटतिर जानुहोस् जुन पहिला आयो त्यसले लिड गर्यो है फेरि दिमाग लगाउने होइन लाइक लेफ्टपट्टिबाट राइटतिर जानुहोस् जुन वेभ पहिला आयो नि त्यसले लिड गर्यो अब अनि यो फर्स्ट केसमा के छ आई लिड बी बाइ टी अँ फ्रिक्वेन्सी बिलो द फ्रिक बिलो बिलो द रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी आईले लिड गरेको छ है अनि त्यसै गरी सेकेन्ड सेकेन्ड फिगरमा हेर्नुहोस् त ठ्याक्कै रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सीको इन्स्ट्यान्टमा सँगसँगै छ दुबै सँगसँगै छ है भनेपछि त्यो रि इन्डक्टिभ रिएक्टेन्स र क्यापासिटिभ रिएक्टेन्स क्यान्सिल गरेर त्यो सर्किट कस्तो भएको थियो प्योरली रेजिस्टिभ भएको थियो भनेर प्योरली रेजिस्टिभ सर्किटमा त सँगसँगै हुन्छ नि भनेपछि फेज डिफरेन्स कति छ फाइभ अथवा थिटाको भ्यालु जिरो त्यसै गरी एभव द फ्रि रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भोल्टेजले लिड गर्न थाल्छ करेन्ट ल्याक यो जस्ट एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन मात्रै अब रेजोनेन्स कर भन्ने हुन्छ क्या त्यहाँबाट ब्यान्ड विथ ब्यान्ड विथ क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ 
सर बैंड इज वनी के असमत मैं ओले ओले देखा हूं यहां बैंडविथ वनको एउटा फ्रिक्वेन्सीको एउटा सर्ट एन्ड रेंज हो हेलो सर त्यो अगाडीको डायग्राममा देखाउनु भएको थियो नि फेज डिफरेंसको कर्व त्यो सधैं त्यही हुन्छ सर यसको अपोजिट हुन सक्दैन अरु अरु कुन कन्डिसन हुन सक्छ त कि त फ्रिक्वेन्सी रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्दा कम भ्यालु हुन्छ कि त त्यो भन्दा हायर भ्यालु हुन्छ कि त इक्वल टु हुन्छ अरु अरुको फोर्थ कुनै कन्डिसन हुन्छ सर त्यो बिलो बिलो एफआर मा चाहिँ बीएस ले लीड गर्न सक्दैन कुनै बेला जहिले करेन्ट ले नै लीड गर्छ अ बिलो एफआर मा करेन्ट ले नै लीड गर्छ ए हुन्छ सर त्यही सोध्न लाग्यो ल कर में एफ वन देखि एफ टू को जो विथ वन टू एफ वन टू एफ टू तो बैंड विथ हो क्या हाई ल मन करेन्ट को भैल्यू के होता यहाँ फर्स्ट में भोल्टेज बाई इंपिडेन्स इंपिडेन्स को भैल्यू तो ये है रुट अंडर आर स्क्वायर प्लस रिएक्टेन्स को स्क्वायर है अभी एक्सएल रेक्सी को भैल्यू राखे यो आदि है अब रिजोनेस कप में इस प्लट करिक्वेन्सी वर्सेस करेट को प्क्टिकल कर कर एस्टिमेट कर पर्ने भू टिप्द ये कर्व एस्टिमेट कर पर्ने रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी को भैल्यू पता लगन पर्ने बिहान उत्तर निल्ल पर्ने फर्स्ट प्क्टिकल में इसी फ्रिक्वेन्सी बढ़ा जानून बढ़ा जानून एट करेट को भैल्यू मैक्सिम आँच क्या मैक्सिम क क्योंकि तैं एटा मत तो एक्सिएल एक्सि कैंसि हो तो सीरी सर्किट को टोटल नेट रेजिस्टेन्स आर ले हो क्या तो स्टैंड में करेंट धेरे बग्न खोज है मिनीम रेजिस्टेन्स भो हई तो इंपिडेन्सिक टू आर मत हो क्या थोड़े रेजिस्टेन्स भो करेंट धेरे बग्न खोज तो कुछ स्टैंड में हो जब फ्रिक्वेन्सी रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी को बराबर हो यो पिक भैल्यू करेन्ट जो आईनट आईनट इक्व टू भी बाई आर तो रिजोनेस को केस में हो हाई रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी भैल्यू घटना थाल्स करेन्ट को अभी बुझ्पो कि रिजोनेस फ्रिक्वे फ्रिक्वेन्सी एक्सिड गए फ्रिक्वेन्सी ने हम सप्लाई फ्रिक्वेन्सी सप्लाई फ्रिक्वे एट भेरिएबल फ्रिक्व फ्रिक्वेन्सी सप्लाई हो क्या लैम में सीगनल जेनेटर हो तेस पीछे घटना थाल् इस ठैक्क कर्व जस्त हाई बढ़् बढ़् पिक भैल्यू आँच ते पीछे फिर घटना थाल् हाई अभी तो पिक भैल्यू लगे बुझ्पर्यो हो तो रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी को करस्पोडिंग करेन्ट हो क्या तो भी बाई आर हो यो करेन्ट को भैल्यू लिन्न कति लिन्न ठैक्क ये कर्व बा ठैक्क आईनट बाई ये पिक आईनट पिक करेन्ट क्या मैक्सिम करेन्ट रुट टू ने डिवाइड कर जो भैल्यू आँच नहीं तो कर में खोजन हाई एक एकपटी खोजन अर्कपटी खोजन हाई मनुष्य को करस्पोडिंग जो फ्रिक्वेन्सी हो हो तो दुवे फ्रिक्वेन्सी को जो विथ हो बिहान विथ भाषा क्या ये आरएमएस भैल्यू को करस्पोडिंग भैल्यू और यहाँ प्लट में हेनो विथ बिहान विथ हो रेजोनेस फ्रिक्वेन्सी रीच को मिलते हैं मान लोन को भैल्यू टू छू तो को भैल्यू फोर छिथ कई बुझ्भ विथ मत हो के डिफ्रेन्स मत हो मान एफोन को भैल्यू एफोन को भैल्यू भैल्यू टेन छू को भैल्यू थर्टी बिहान विथ क 20 तेरे ये उटे वैल्यू को करेंट आ जाएं सर करेंट बने आए ना मेरे करेंट बने आए ना तो उइड यो उइड थेरनुस ना डिस्टेंस थेरनुस क्या ये ये फोन ओरिज 
मिलता नहीं एफ वन टू एफ आर जानूस एफ आर टू एफ टू जानूस है ना दुबई ला जोड़े पची एफ वन एफ एफ वन टू एफ टू तो बहुत नहीं दुई रख दुई जोड़ जाकर मिनट वन ना मिलता सर कॉस्ट लाइ एफ आर माइनस एफ टू को उर्थ एफ आर माइनस एफ टू तो क्यों तो निगेटिव वैल्यू होन्सा नहीं एफ आर को वैल्यू कम होन्सा एफ टू को वैल्यू हाई होन्सा नहीं सानू वैल्यू बाटो थोलो वैल्यू कॉस्ट लिखाता हूँ नहीं तो बीच को उच्च लाइज बैंड उस वाला मिलते मिलते नहीं मिलते नहीं तो बैंड उसको हाफ मात्रे बोनी तो था बैंड उस सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हुन्छ फिजिकल प्र्याक्टिकली भन्दा खेरि त्यही अब एफएम एफएम हरु हो त्यो के भन्छ ट्युनिङ हरु गर्दा ट्युनिङ सर्किटहरुमा के अब त्यो ब्यान्डविथ तो के हुन्छ के त्यो भन्दा त्यो ब्यान्डविथ सम्म डिस्टोर्सन हुँदैन के डिस्टोर्सन भनेको सिग्नल राम्रै हुन्छ त्यो भन्दा त्यसले एक्सिट गर्यो अथवा त्यो भन्दा कम आयो भने त्यो डिटोरिएसन हुन थाल्छ है झ्यार झ्यार हुन थाल्छ अ अ ल अब बयान हो यहाँ पनि आउँदैछ ल त्यो इन्टरभल त्यो विड्थ भनेको मात्र बयान हुन्छ के ए मानौ सर्कल 0 2 एफ मा बयान डिवाइड गरियो बाहिर गयो भने चाहिँ झ्यार झ्यार गर्छ वा टिप्दै टिप्दैन हैन अ सर त पिक करेन्ट लाई रुट टु ले डिवाइड गरेर चाहिँ किन निकाल्यो त्यसको त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालुमा मतलब डिटोरिएसन कम हुन्छ भनेर आरएमएस भ्यालु सम्म ठीकै हुन्छ त्यो भन्दा कम अथवा हायर मा ए त आरएमएस भ्यालु निकाल्नको लागि गरेको उ उ उ ए आई नट भनेको या आई आई पिक हो के आई नट भनेको एम लेख्या भए तपाईहरु बुझ्नु हुन्छ आई नट भनेको पिक करेन्ट हो के ल अब अ या हेर्नुस है यहाँ लेख्या छ एफ2 एफ1 एट रेजोनेन्स ब्यान्ड विथ इज द रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी मैले भनिसके हैन रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी एउटा रेन्ज हो इन्टरवल हो एट व्हिच पावर कन्ज्युम बाइ द सर्किट इज पावर कंज्यूम बाय द सर्किट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर कंज्यूम बाय द सर्किट है मैक्सिमम पावर सर्किटले जुन मैक्सिमम पावर कंज्यूम गर्छ नि त्यसको त्यो त्यसको बराबर अथवा बराबर अथवा हायर हुन्छ है यो अनि यो ब्यान्डविथ भनेको यो कर्वमा f2 f1 हो है माने f2 को भ्यालु 40 छ f1 को भ्यालु 20 छ भनेपछि ब्यान्डविथ कति भो 40 20 20 हो है Where f2 refers to the upper half of the frequency or upper cut off frequency, and f1 lower half or or lower cut off frequency. Means that f1 like f2 like upper cut off frequency. You think series series RLC circuit work case, right? Oh, parallel go pani parallel go pani is this sir parallel pani here. A bandwidth ko formula yo derive karna mil sa kya? Bandwidth equals to kati yung sa derive karna ko pani. गरी राख् पर्दन इसको न्यूमरिकल ठैक्क फर्मुला समझि पे हाई डेरिवेसन हेन मन लगे वाले तो बुक में हेन हो बनविथ को कति हो भू पारामीटर को टर्म में आर रल को टर्म में बनविथ इक्व टू एफ टू माइनस एफ वन हो तो आर बाई ट्वाइस पाई एल हो आर बाई ट्वाइस पाई एल हाई बनविथ को फर्मुला आर बाई ट्वाइस पाई एल अब यो त्यो कर्व हेर्नु भो कर्व हेरेर कर्व हेर्न हेरेर के लेख्न लेख्न मिल्छ एफ आर माइनस एफ वन इक्वल टु एफ टु माइनस एफ वन बाइ टु भनेपछि एफ आर माइनस एफ वन इक्वल टु एफ टु माइनस एफ वन भनेको त ब्यान्ड विथ हो त्यसको ठाउँमा आर बाइ टु पाई एल लेख्न पायो भनेपछि त्यति डिभाइडेड बाइ टु भनेपछि एफ वन इक्वल टु यति यति हुन्छ के एफ आर माइनस आर बाइ फोर पाई एल हुन्छ त्यसै गरी त्यो कर्व हेर्दै एफ टु माइनस एफ आर इक्वल टु एफ टु माइनस एफ वन बाई टू होता अभी एफ टू माइनस एफ वन तो खास में बयान विथ होने तेज को ठाव में आर बाई आर बाई टू पाई एल राख्भ टू मत गए फोर पाई एल बना है एफ टू इक्व टू एफ आर प्लस आर बाई फोर पाई एल हाई ल एफ वन को एक्सप्रेसन आयो एफ टू को आयो बयान विथ को आयो हाई अब प्यारल रेजोनेस डिस्कस कर एटा क्वालिटी फैक्टर भाई टर्म होटी फैक्टर क्वालिटी फैक्टर भाई एट टर्म हो वन बाई क्वालिटी फैक्टर को बैंडविथ को ठैक्क रेसि प्रोकल होटी फैक्टर इज प्रोपोर्सनल टू बैंडविथ तर इन्वर्सली हाई इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू बैंड बैंडविथ हो क्वालिटी फैक्टर बड़ी हो रहा हाई क्वालिटी फैक्टर हायर भैल्यू राम होने क्वालिटी फैक्टर इज ए फिगर अफ मेरिट अफ फोर रेजोनेस डिवाइस सच एज एल सी आर सर्किट क्वालिटी फैक्टर मेजर्स द सार्पनेस अफ द रेजोनेस हाई 
कति को सार क्वालिटी फैक्टर को मिनिंग के हो रिएक्टेंस वाइ रेजिस्टेंस हो अन्य तेज को फिजिकल मिनिंग चाहिए मानना है जो सार्पनेस क्या डिस्टोर्शन कम बने को सार्पनेस और तुम रेडियो रेडियो टीवी केस में तो सिग्नल एकदम सार्प आउने बने को है क्वालिटी फैक्टर बने को जी रामरो होनु रामरो आयर होनु रामरो और क्वालिटी फैक्टर बने को टेन फाइव हो क्या खास में टेन फाइव हो टेन फाइव बने को रिएक्टेंस वाइ रेजिस्टेंस होती बने को रिएक्टेंस इनडक्टिव रिएक्टेंस वाइ रेजिस्टेंस हो और इनडक्टिव रिएक्टेंस वाले तो ओमेगा एल हो तो वाइ आर सही बात वाले कुछ ही क्वालिटी फैक्टर वाले को ओमेगा एल और क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस कंडीशन वाला कती होने चाहिए सब वाले ये तो नॉर्मल कंडीशन वाला रेजोनेंस कंडीशन है ओमेगा का ठोंगा ओमेगा आर रखने पड़े है ना वाले कुछ ही क्वालिटी फैक्टर क्यू आर वाले को क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस कंडीशन वाले को ओमेगा आर एल बाय आर ओमेगा का ठोंगा टू पाई एफ आर रखने से यहाँ पर एल डिराइव कर दिया जाने से वाले कती आंसर � खास में किन्हें गौर है वो बैंड विथ को एक्सप्रेशन लिया होने को लगी क्या किन्हों वाला अब आर बाय ट्वाइस पाई एल वाले को तो बैंड विथ हो नहीं इसको ठामा बैंड विथ लिखना पाई हो नहीं तब वाले पची वाले को बैंड विथ आर बाय ट्वाइस पाई एल को ठामा बैंड विथ लिखना पाई नहीं तो वाले को एफ माने पच्ची यो यो एक्सप्रेशन लेके इंडिकेट कर सकते क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंड विथ है माने पच्ची बैंड विथ इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द क्वालिटी फैक्टर एट रेजोनेंस अब प्यारलाल को हेरो और ये उड़ा कुरा हो यो पनी इम्पोर्टेंस हो यो रेजोनेंस कंडीशन फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ दे जानू बोला ने रेजिस्टर रेजिस्टर जो न्यूज़ गुगार नो उन्हें नहीं रेजिस्टर आते रेजिस्टर को बहालो उते बस एकदम सानो लिनू बोला ने इस तो एकदम इस सानो बहालो रोज़ नू भागो सब बने चूज़ गार नू भागो सब बने प्रैक्टिकल कर दा या इस तो करंट बहालो � पीक होना खोसा बने पर जब तबे कॉर्बेस तो स्मूथ हाय बने स्मूथ हाय हॉरिजेंटल लाइन जस्ट तो आया बने क्या करना पड़े रिस्टर को वैल्यू कम गार्ड ही लाना पड़े क्या अन्य इस तो इस तो पीक आऊँ सकते स्पष्ट है उन कंडीशन में पीक आऊँ सकते रीजन इस फ्री कोई सी पुगी सकता पीक आऊँ सकते पुगे कोई सानो रेजिस्टर यूज़ करने वाले सवाल हैं एकदम पी काउंट सिस्टम ओवर शूट जस्ट लफ अब ये उटा तो सीरीज सर्किट को केस थियो अब जब प्यार लाल को डिस्कस हो रहा है सर आ आगे को मैं आगे को साइड देखा मुझे आ क्यों वो आ जाएगा सर ये टेन थी ता माइन ए ए भो हो गया सर हो गया अब और को पैरेलल सर्किट डिस्कस हो रहा है अब आरएलसी पैरेलल सर्किट अयोग्य कैपेसिटी प्योरली कैपेसिटी पाथ में कैपेसिटर मात्री भाई को पाथ में कॉइन को सपोज तो सपोज तो कॉइन को भालू आईसी सा है ये जुम्बा रो उतारी इंडक्टर भाई को पाथ में फ्लो होने कॉइन को भालू आईएल सा वाने रे ये जुम्बा रो है वाने पोसी ये वो बोलते जरे कांस्टेंट रखे रा फ्रीक्वेंसी ले 
वोल्टेज तो दुबई ब्रांच में सेम हो क्यों प्यार में कैपेसिटर वाला ब्रांच में फ्लो होना खोजने कनेक्ट बने भी वाई जेड सी जेड जेड में जेड जेड सी तो के हो माइनस जे एक सी क्यों रेजिस्टर छेन है रेजिस्टर आर आर रेजिस्टर भर आर रेजिस्टर भर आर माइनस जे एक सी हो तर यहाँ रेजिस्टर छेन पात में है प्योरली कैपेसिटी पात होने इस पोलर फॉर्म में लेख्ह कति हो भी बाई एक्स सी एंगल माइनस नाइन्टी डिग्री है ना? प्योरली कैपेसिटी भारत माइनस नाइन्टी हाई प्योरली कैपेसिटी में के होता भोल्टेज के भोल्टेज लैक खा नाइन्टी लॉट को भैल्यू ये हो कैपेसिटी ब्रांच में तेगरी ते लेख आईसी लिड्स द सप्लाई भोल्टेज बाई नाइन्टी डिग्री एस सोन कें नाइन्टी डिग्री एटी डिग्री एटी फाइव डिग्री कें छेन क्योंकि प्योरली कैपेसिटी तेरह नाइन्टी डिग्री एक्जैक्ट नाइन्टी डिग्री अब तेगरी उ इंडक्टिव वाला पाथ में फ्लो होने कंट बने भी बाई जेडीएल हो जेडीएल बना आर प्लस जे एक्स एल तब फेजर था अब यह जेडीएल कति जेडीएल इक्व टू रूट अंडर रेजिस्टेन्स को स्क्वायर प्लस रिएक्टेन्स को स्क्वायर हो अभी फिर फाइव अल इक्व टू तो फाइव बने फाइव बने टेन इनवर्स एक्सएल बाई टेन इनवर्स के हो रिएक्टेन्स बाई रेजिस्टेन्स हो रिएक्टेन्स बाई रेजिस्टेन्स दस आईएल लैक्स द सप्लाई वोल्टेज है आईएल करेंट इंडक्टर थ्रू फ्लो होने करेन्ट के लैक कर वोल्टेज लाई लैक कर बाय एन एंगल फायल फायल बट नट एक्जैक्टली नाइन्टी डिग्री लेस दैन नाइन्टी डिग्री वाने क्योंकि क्यों प्योरली प्योरली इंडक्टिव तो होने तो ब्रांच रेजिस्टर भी हाई तो भर तो रेजिस्टर लिमुव कर रिमुव कर प्योरली इंडक्टिव होना जाना तो कंडीसन में नाइन्टी एक्जैक्ट नाइन्टी डिग्री हो तर यहाँ प्योरली इंडक्टिव ब्रांच होने तो हो लो इसलिए फेजर में हेन भाई फेजर डायग्राम में हेन रेजिस्टर के रोल होते इंडक्टर को मत लीड लैक कराने रोल लीड लैक कराने रोल इन इंडक्टर को मत हो सीरीज में तो सीरीज में रेजिस्टर छीरीज में कुछ रेजिस्टेन्स होने भैन क्या प्योरली इंडक्टिव होना इंडक्टिव इंडक्टिव सुनिए न तो सर अगड़ी बढ़ना ल अब यहाँ के होने आईएल जो करेन्ट है करेन्ट थ्रू इंडक्टर इस दुईटा कंपोनेट में रिजल्ट बट पाए क्या एक्टिव कंपोनेंट बना तो आईएल कस फाइल हाई अर्क ये आईएल कस फाइल के भोल्टेज संगसंग होने फेज इज इन फेज विथ द सप्लाई भोल्टेज हाई तेरे अर्क कंपोनेंट बने साइन फाइव वाला आईएल साइन फाइव हुई इज पर्पेन्डिकुलर द सप्लाई भोल्टेज हाई अब यह सब यह आईएल आईएल को दुईटा कंपोनेंट एट भोल्टेज संगसंग अर्क पर्पेन्डिकुलर टू तल बटम तर आईएल सान साइन फाइव वाने पीछे माथि तर तो आईसी है माथि तर तो आईसी आईसी कैपेसिटी ब्रांच बा बग्ने करेन्ट तो ठैक्क भोल्टेज लाइन्टी डिग्री लीड कर ठैक्क नाइन्टी डिग्री लैक कर तल तीर वाने दुबई को दुबई को बीच को एंगल कति हो एक सौ अस्सी डिग्री वाने पीछे अपोजिशन में हाई ये दुबई आईसी कैपेसिटर बा फ्लो होने करेन्ट रो इंडक्टर बा होने करेन्ट को साइन कंपोनेंट अपोजिशन में एक अर् कैंसिल गए इसको काम छेन आई आईसी आईसी रे आईसी रईएल साइन फाइव कैंसिल आउट गयो बाकी कति रहो आईएल कस फाइव वाला कंपोनेंट मत रहो हाई अब यहाँ हेन अगिक फिगर हो यो पाराग्राफ हेन तो बोथ भर्टिकल कंपोनेंट आईसी एंड आईएल साइन फाइव आर फंक्शन अफ द फ्रिक्वेन्सी हाई बाई चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी वी कैन भेरी दिस टू कंपोनेंट हाई ये फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी चेंज कर इसको भैल्यू चेंज कर पाइन को द फ्रिक्वेन्सी एट हुई ठैक्क आईसी को आईएल साइन फाइव होने 
है ठैक्क अपोजिशन भो इज नो कंडीसन को रिजोनेस रिजोनेस कंजी कंडीसन हो क्या रो कंडीसन में सर्किट लाइ भ सर्किट इज एट रिजोनेस एट रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी ठैक्क रिजोनेस कं रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी भो आईसी इक्व टू आई एल साइन फाइव भाषा है साइन फाइव हो बट दे आर वन हंड्रेड एटी डिग्री आउट अफ फेस एक अर् कैंसिल करने हो सो दे विल कैंसिल इच अदर हेस द रिजल्टेंट करेन्ट बिकम्स अब कस कंपोनेंट वाला मात्र रहो यह दुबई ने तो कैंसिल गए एक अर्ने कस कंपोनेंट वाला करेन्ट मात्र रहो जो कि भोल्टेजसंग फेज में हाई एंड इट विल बी इन फेज विथ भोल्टेज अब रिजोनेस को कंडीसन के आयो अगि अगि सीरीज रिजोनेस के केस में के आगे एक्स एल इक्वल टू एक्सी तो यहाँ से आयो आईसी इक्व टू आईसी इक्व टू आई एल साइन फाइव हाई पे आईसी को तो भी भोल्टेज बाय कैपेसिटी रिएक्टेन्स हो तेगरी आई एल को भी बाई जेजीएल हो साइन फाइल को साइन फाइल को इंडक्टिव रिएक्टेन्स में इंपिडेन्स हो क्या अब इसलिए सोल्व कर भी भी ये काट्यो बाकी कति रहो जेडीएल को स्क्वायर इक्व टू एक्सएल एक्सी रहो क्या हाई एक्सएल एक्सी रहो हमी हम टारगेट बने के रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी को भैल्यू पता लाने के अब इसको इसको भैल्यू राख्ह जेड बने तो के होता इंपिडेन्स इंपिडेन्स रेजिस्टेन्स प्लस रिएक्टेन्स एक्सएल टू पाई एफ एल तो ओमेगा एल अभी एक्सी वन बाई ओमेगा सी हाई अब ओमेगा ओमेगा तो फ्रिक्वेन्सी हो टू पाई एफ छह एफ टर्म छह तैं एफ आ अब तो ओमेगा का ठाव में ओमेगा का ठाव में टू पाई एफ राख्स है अभी सोल्व करते जानू में हमी हम टारगेट एफआर को भैल्यू क्याकुलेट करने हो क्या एफआर एफ बने रेजो फ्रिक्वेन्सी एट रेजोने रेजोने कंडीसन हाई कति आयो लास्ट में सोल्व करू वन बाई टू पाई रुट अंडर वन बाई एल सी माइनस आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हाई अब यो रुट भि को जो आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर नेग्लेक्ट करो नेग्लेक्ट कर रेजिस्टेन्स को भैल्यू एकदम थोड़े यूज कर नेग्लेक्ट कर सर्किट में रेजिस्टेन्स को भैल्यू एकदम थोड़े भैल्यू स्मल भैल्यू यूज कर नेग्लेक्ट करना पाइ क्या फाइनल कति रहो तो वन बाई हायर रेजिस्टेन्स भैल्यू को कंडीसन में फ्रिक्वेन्सी को एक्सप्रेसन कति होने वो वन बाई ट्वाइस पाई रुट अंडर एल सी हाई लगे जस्ते एक्सप्रेसन आए तो स्क्वायर वाला टर्म लाइग्लेक्ट कर स्मल भैल्यू चुज कर नेग्लेक्ट कर पाओ हायर भैल्यू चुज कर नेग्लेक्ट कर पाइन पोलि अँ हायर भैल्यू चुज कर सीरीज जस्तु आदि लोअर भैल्यू को लगी मत हाई लोअर भैल्यू को लगी सीरीज जस्तु हो हायर भैल्यू को लगी होना हाई अभी फिर लोअर भैल्यू लिने बिता तो प्योरली इंडक्टिव हो मतलब पात के मथि पात तो प्यारल दुटा एवं प्योरली इंड कैपेसिटी एटी रेजिस्टर रक्टर भाग पात अब रेजिस्टर इंडक्टेन्स पाथ में मत कैपेसिटेन्स वाला में छेन रेजिस्टर सान खाल फिर जो प्योरली इंडक्टिव होना सकता इसलिए रिप्रेजेंट गए इंडक्टिव होना खोजो क्या सानों भैल्यू लिखने इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव भो इंडिकेट कर इसलिए तिमी कुरो हो रेजिस्टर कैपेसिटर संग सीरीज में राखे अभी इंडक्टर लैलर में राख चेंज आई रेजिस्टर रैपेसिटर सीरीज में राखने अंडक्टर लैलर में राखने क्या हल्का चेंज आर्क एवं ब्रांच प्योरली इंडक्टिव होने वो यो अर्क प्योरली कैपेसिटी होने भेन हाई ये अब अगि अगिसम के आईसी ने भोल्टेज ठैक्क नाइन्टी डिग्री ले लीड करें अब ठैक्क नाइन्टी डिग्री लीड नगर कि स्मलर भैल्यू ने लीड कर मानो एटी एट एटी नाइन एटी एट एटी सेवेन तेरी हाई लो ट्राई कर तब कस्त हो अपोजिट तो भो अगि रेजिस्टर इंडक्टरसंग अब कैपेसिटर सी राख खोजन भाग है हेन अब लाजा ये करो अर्क दिन ये इनिशियल कंडीसन भू कर 
कंपेयर करो तो इसलिए सीरीज कौन स्लाइड आया रिविजन जस्ते थी अब को चैप्टर चाहे मिस कर बुझीदेन हाई तो सर्किट थे मैं भनी रहे टाइम दिव्य एकदम राम इंट्रेस्टिंग बुझी अब कुने चैप्टर बीच में मिस भोने क्लास फिर नेक्स्ट क्लास में मिपिट कर दीदी अभी बुझीदेन ते पे गाड़ो हो अभी घोक पास करने खाले विषय भी है तो दिमाग हटाई दिए हो कि घोक हाल पीछे गैप में तस्त के बुझ्पर्यो रेगुलर क्लास कर एकदम बुझी मजा अब जिस को कहीं कहीं इमर्जेन्सी अर्जेंट काम पड़े छुट्यो तो भिडियो हेन हो भिडियो रेकर्ड कर अब यह कंपेयर करो हाई ये आरएलसी सीरीज सर्किट को रेजोनेस रैरल सर्किट को रेजोनेस को सर हाँ ये भिडियो अपलोड क्या हो मिनीम एक्सिल एक्सिल कैंसिल कर बाकी आरले मत थी है इंपिडेन्स प्यारल में के हो प्यारल में मैक्सिम हो जस्ट उल्टो होने करेन्ट के करेन्ट एवं में मैक्सिम भाई अर्क में मिनीम होना अब एक खेप इफेक्टिव अथ इको बैलेंट इंपिडेन्स के इसको आर मत रह सीरीज में है आर मत रह उतापटी एलवाई सी आर हो पावर फैक्टर या रिजोनेस दुबई केस में के होता यूनिटी नहीं हो ओन नहीं हो रिजोनेस फ्रिक्वेन्सी कति डिराइव कर लास्ट में सीरीज को केस में वन बाय टू बाई रुट अंडर एल सी भो अर्क के केस में के वन बाई ट्वाइस बाई वन फिर यहाँ रेजिस्टर को भैल्यू हाई लोअर यूज कर टर्म लेंग्लेक्ट कर पाइन अभी ठैक्क सीरीज बराबर भैदि प्यारला हाई लो ये सीरीज सर्किट को काम के हो इट मैग्निफाइज मैग्निफाइज भोल्टेज रर्क करेन्ट लैग्निफाइज प्यार रेजोनेस सर्किट ने करेन्ट लैग्निफाइज कर सके आज लि अर्क दिन चाहे अब क्लास मिस भर भैन हाई इनिशियल कंडीसन्स डिस्कस कर खास कारण भोल्टेज तेई तो सर कुछ बेला कैपेसिटेन्स अलग बड़ी भाग हमें सीरीज में अलग कैपेसिटेन्स को भैल्यू बड़ी राख्यम भोल्टेज लीड कर लाइन तीन बेल भू बड़ी भाई सर्किट इंडक्टिव नेचर भोने करेन्ट लैक गए ये मत बुझ क्या कम्प्लेक्स सोचने पर्व सर्किट यदि इंडक्टिव नेचर को करेन्ट ने लैक गए क्या हाई इंडक्टेन्स को भैल्यू बढ़ाने भोने सर्किट यदि कैपेसिटी नेचर को कैपेसिटर को भैल्यू बढ़ी में डिपेन्डेन्ट सोर्सेस तिहार कसरी जेनरेट कर सर डिपेन्डेन्ट सोर्सेस पावर इलेक्ट्रिक्स डिभाइस यूज कर पावर इलेक्ट्रिक्स पढ़ी सकू छाइन सर बेसिक मत पढ़े ए अल अल बुझ् पापा इलेक्ट्रिक्स पढ़् पर्स क्या वेबलाइ चोपिंग कर सर तो दुईटा ब्रांच इंटरकनेक्टेड हो सोर्स रहा जो लोड ब्रांच पच्छी सब आ डिटेल में पावर होना तो कंप्यूटर के पावर इलेक्ट्रिक्स नहीं पढ़् पर्दे इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट कर यूज कर मिल सके इलेक्ट्रोनिक्स सर्किट कर यूज कर जस्तों वेब चाहिए तस्तु जेनेट कर मिल सके लज ये करो हाई अब अर्क दिन इनिशियल इनिशियल कंडीसन डिस्कस कर
ठीक था सर बुझी सर बुझी हां अटेंडेंस कर दो सर अटेंडेंस कर दे छु तो ला ला आउ गेम आउ